folks, uh, what's going on? This is an Ottoman Tox like I haven't really planned it uh, because I have cleaned the car. I was about to uh, stand outside and show you all the details and all the nice uh, features of this car with a walk around, um, but now it's uh, raining cats and dogs. Honestly, I've been already sitting here for half an hour. I've decided now to do the Ottoman Tox inside the car. Like in the previous years when we have also done uh, Ottoman talks from inside the car and I will of course give you some clips from the outside, some, some out, uh, exterior footage as well. So we're sitting in the Seat uh, Cupra Leon um, ST, uh, which is the estate version and this is the newest model, the Cupra 300. And for all of you who are experts uh, in that uh, car area, they also know um, or already know that the Cupra 300 ST has the four drive all wheel drive system and the six speed uh, DSG uh, gearbox here compared to the other front wheel drive cars which uh, have three doors and five doors of the same car with the same engine more or less. Um, as we have driven um, the Cupra 300 five door uh, in Spain uh, earlier this year and as we have driven the Cupra 300 SC, so the three door in um, uh, Austria a few uh, weeks back actually and uh, we have a very good comparison of those three cars and I think this is the first let's say comparison that I will make um, if you are in the game for or in the market for a Cupra uh, at the current stage uh, and maybe uh, you're not sure yet which version you want to pick. Um, so first of all um, let's start with the similarities. As said um, similarities are that the engine uh, is the same um, the 300 horsepower engine is more or less the output level what I had in my Audi S3 um, uh, last year when we, when we still had this car. Um, it's a great engine specifically mated to the six-speed um, DSG, I, I honestly have to say. Um, sometimes some people say um, it doesn't have, uh, let's say, the seventh gear, which is maybe a shame for the Autobahn. I would recommend it actually because it is such a short uh, gear ratio uh, transmission, because um, still the consumption on the Autobahn is very good, uh, from my opinion. Even if you drive faster, that was also something already something that we had with our Audi S3 back then and secondly the RPM level is perfect if you want to have pull through because at Autobahn speeds about what 160 or so um, the RPMs are at uh, 3600 RPM I would say 3700 um, and that is perfect if you want to pull through from there uh, to about 250, 260, even 270 on speedo. Um, the, the pull through is, from my perspective, class leading. And even if you compare to more powerful cars like an A45 AMG, BMW M2, or Focus RS, which on paper should have a bit more horsepower, um, and they almost cannot match this this pull through here honestly um, uh, uh, something that I was already really amazed by with my with my Audi s3 is also very good in here of course with the same ingredients and um, therefore I can definitely recommend the um, somehow on paper it seems like a short gear ratio um, six speed DSG but in real life um, I would even prefer from a sporty and powerful driving behavior over the seven speed uh, honestly because we have driven the Audi S3 um, with the seven-speed S-Tronic and of course it is better for the Autobahn but if you want to accelerate um, uh, it, the, the car needs to downshift uh, at least one gear maybe even two gears and that is a, a different story than to what's pulling through from one gear and six gear on the Autobahn honestly that is a clear difference I would recommend everybody to test drive um, that DSG uh, before judging that it's too uh, that, that the gear ratio is too low. So uh, secondly, um, this car of course has two main differences. The two two main differences are um, the exhaust system and the um, uh, four-wheel drive system. Uh, let's start with the exhaust system and the sound. Um, you probably know that uh, Seat has really enhanced the sound, the exhaust sound, uh, going from the Cupra 280 to the 290 already. And they have done the same exhaust system with, I would even say, a bit or tiny bit software changes maybe, um, uh, also to the Cupra 300. So it really, really sounds very, very good. Those shifts on up, uh, those bangs on upshifts are close to an A45 AMG, I would say. Um, they sound 
inside very good. It's not artificial. It's 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 a very clear and and loud bang, not a not a fart like many people say. I mean, on videos, I I agree. It sounds like a fart, but in real life, in most situations, I say in most situations, it sounds really really good. So. Um, that is a really cool exhaust system. With the four drive, um, unfortunately, you can say they haven't taken the same exhaust system, but they have taken a more um, yeah, conservative interpretation, uh, mainly due to the fact that they don't want to harm the passengers' ears too much, which are sitting on the back seats. And I have to say that this is a good character or suiting character for this car because. Um, um, with the 4Drive, with the estate version or the ST version, this is more um, a long distance cruiser, a car that you do more kilometers uh, per year in than probably a three-door SC would be. And I've driven this car, I don't know how many kilometers it actually is, but I think we had driven something about um, 2,300 kilometers already within the last 10 days. Um, and I really have to say that I like this exhaust setup. It's not... Um, it's not stupid loud, it is not uh, funny with funny farts, it's just a very deep tone, it has a very good sound to it, the engine pull is very good, of course if you go into the uh, Cupra mode um, it is uh, more aggressive from what is coming inside to the speakers and also the RPM is picked up, but also on the other hand it fits very well to this character. Um, Interestingly enough, um, you will hear on the exhaust video that it still has this uh, pops and crackles in it. pretty quiet so you have to listen very carefully but once you're from the outside um, and, and my cameraman just told me that yesterday I said well it didn't sound that bad actually from the outside as you would expect it from the inside. Um, so again for the exhaust system it is not the same as the SC and the 5 door definitely and it's definitely quieter the exhaust system but it is still a nice interpretation I would say. Um, it fits to this more let's say family like fast car character that it has um, uh, like like the sporty one would fit to a uh, three-door SC uh, which has of course maximum show. Next thing is that in this car we have a four drive so that is uh, the all-wheel drive system of, um, of Seat here. Um, I would say, I, I'm not sure about the details actually, but I would say from what I feel, this is very similar from the feeling than my Audi S3 was. It has similar ingredients, it has a 6-speed ESG, has the 4-wheel drive uh, system and has a 300 horsepower uh, version of the 2-liter TFSI. Um, honestly, I, I would say I prefer the 4-drive system. Um, once you are on the autobahn because the ride is more stable that is really an advantage because um, the Cupra 300 with front wheel drive never drives this stable if specifically if you're driving on bumpy roads or on curvy and twisty roads uh, with higher speeds than let's say 140 150 you really feel the advantage of the all-wheel drive system on a country road I honestly prefer the front wheel drive version because um, it has more drama to it. Sometimes the traction is lost, but in dry conditions that is really fun, honestly. Um, it has more pull, it is more engaging. Um, of course, the four drive is faster. So that is also a matter of taste. I mean, how often do you want to drive really fast? How often do you want to um, you yeah, have, uh, let's say, uh, burning some rubber and, 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 and having squealing tires. Um, and then maybe the SC is the more fun car. It's also the faster on the racetrack, I would say, as we've driven both cars on the racetrack in Austria as well. But if you want to have the daily driver, of course, like uh, starting from a standstill, um, traction in wet and snow, um, uh, and still, let's say, this, 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 this nice engine acceleration, of course, is the, let's say, is the better package from an objective perspective. So um, I think Z offers something for everybody here because you have many combinations uh, available and therefore I would say it's, it's a nice thing. Just taking a short look back here because we're just driving over and this one also has the nice Cupra um, bucket seats which I really really like. Uh, specifically I like that the middle is made of, a, of Alcantara or something something similar. I prefer that over the um, clean leather for example which I had in my Audi S3. They had a similar shape in the S3 but uh, the middle was also done with that Valcona leather which of course smells nice has a nice feel and touch to it but it doesn't have this uh, possibility to hold you in the seats um, that much. Um, secondly the Alcantara is also in the door inlays which 
I think plus that LED light which is just going on makes a very good um, makes a very good package. So just jumped out as the rain got a bit less. Um, I'll show you the car from the exterior, but of course our drive and sound and all the, f the pictures on Facebook and Instagram will give you a lot better picture, I guess. Um, overall, a very good car. I'm a fan of the Cupra 300. Um, grateful that we had the opportunity to drive all three, let's say, variants of the Cupra 300 and also having have driven the Cupra 290 and 280 before. So I think very good comparison and Zed has made making good steps forward with every individual car and every individual model year that they have. Um, um, therefore, we will have still a few kilometers that we will do with this car. Um, make sure that you follow all the stories on Instagram and Facebook and um, we'll have a good debate about uh, all the details of this car. Looking forward what what you are saying and maybe some of you are already owners of the Cupra. I'm specifically interested in your opinion. So, moin moin Leute, äh, heute äh, Autobahn Talks zum Cupra 300. Ich kann euch sagen, ihr habt Glück verglichen mit den Leuten, die die englische Version angeguckt haben. <lacht> da sitze ich die ganze Zeit nur im Fahrzeug. Es hat nämlich natürlich wieder fürchterlich geregnet. Ich habe gerade das Auto nochmal wunderschön sauber gemacht, äh, vorbereitet für die letzten Aufnahmen. Drive and Sound haben wir auch schon einiges abgedreht und was passiert natürlich, es äh, regnet hier äh, ununterbrochen die ganze Zeit. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, wie gesagt, heute Möglichkeit, Cupra 300 ST hier nochmal ein bisschen vorzustellen. Der ST hat ja, wie ihr wisst, das 4Drive Allradsystem, entsprechend natürlich auch die, die Facelift-Optik, ähm, äh, die wir hier gesehen haben. Und das Tolle ist ja an dieser Sache, wir haben ja seit Beginn des Jahres die Möglichkeit gehabt, den Cupra 300 ähm, äh, Fünftürer äh, zu fahren mit Frontantrieb in, in Barcelona. Dann haben wir den äh, Cupra 300 SC, also Dreitürer, äh, tatsächlich auch nochmal auf der Rennstrecke in Österreich und auf der Landstraße bewegen dürfen. Und jetzt haben wir hier eben entsprechend den 4Drive. Also den Allradantrieb und als Kombi. Und natürlich hatten wir letztes Jahr auch schon die Möglichkeit, den 280er und den 290er zu fahren. Das heißt, wir sind gut versorgt gewesen mit Cupras und können deswegen, denke ich mal, auch einiges dazu sagen, was die Unterschiede anbelangt. Ja, was sind die, was sind die hauptsächlichen Unterschiede? Wir haben hier ein Fahrzeug mit dem Performance-Paket. Was ich sehr schön finde, ist, dass sie hier mal nicht die, die Cup-Bereifung drauf gemacht haben, sondern die normale Bereifung. Die Bremse ist der Hammer, muss man ganz klar sagen. Die packt richtig übel zu. Der Wagen ist noch relativ neu. Also der hat jetzt gerade mal mit 3500 Kilometer runter. Das heißt, sie ist noch nicht so super zu dosieren. Das wird sich aber aus meiner Sicht wahrscheinlich noch ein bisschen, bisschen legen, würde ich sagen, wenn der ein bisschen mehr Kilometer drauf hat. Von der Bremsleistung her ist das, ist das wirklich der Wahnsinn. Also echt, echt gut, was diese Brembo ähm, äh, tatsächlich kann. Farbe ist übrigens auch sehr interessant. Hätte ich auch nicht gedacht, dass dieses Rot Metallic, also sowohl im Regen jetzt hier, als auch bei ganz vielen anderen äh, Lichtsituationen echt gut rüberkommt. Also kann ich mir gerade für den Kombi wirklich wirklich gut vorstellen. Ähm, kommen wir mal zu den Hauptunterschieden. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, dass einer der Hauptunterschiede tatsächlich am Heck ist. Wir haben hier beim äh, Allradgetriebenen ST eben nicht diese, sage ich mal, laute Abgasanlage, wie sie beim Dreitürer und beim Fünftürer ist. Ähm, äh, da ist es ja so, dass die tatsächlich bei den Abschifts wirklich äh, schon auf A45 Niveau knallt oder so ein Bang hinten raushaut. Auch meine persönliche Meinung, es ist kein Furz. Ich weiß, auf den Videos hört es sich sehr häufig so an, aber es klingt doch eher nach einem Schlag oder einem Kanonenschlag, hätte ich jetzt mal gesagt, gerade wenn man im Tunnel ist. Ist also wirklich eine, ähm, wirklich eine interessante Soundinterpretation. Hier, jetzt hoffe ich mal, dass die Kamera sich wieder einfängt. Hier haben wir tatsächlich beim ähm, Cupra 300 ST eben eine etwas andere Abgasanlage. Das heißt, sie ist leiser, definitiv. Ich glaube, technisch ist das auch deswegen, weil hier ein Mittelschalldämpfer noch ist. Der ist etwa auf der Höhe, sage ich mal, der hinteren Sitzbank. Das soll natürlich dafür sein, dass die Passagiere, die beim Kombi wahrscheinlich häufiger hinten sitzen, nicht ganz so äh, soundtechnisch malträtiert werden, wie das vielleicht beim Dreitürer ist, wo man eher gelegenheitlich mal jemanden mitnimmt oder auch beim Fünftürer vielleicht eher nur zwei Leute vorne unterwegs sind. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass es gut zu dem Charakter des Fahrzeuges passt. Also wir haben jetzt 2300 Kilometer oder sowas ähnliches in den letzten zehn Tagen damit abgespult und ich möchte es auch nicht lauter haben. Also diese Variante ist schon wirklich, wirklich sehr gut gelungen. Es ist immer noch ein tiefer und auch sehr kerniger Ton. Erstaunlicherweise von außen auch deutlich besser als von innen. Also der Kameramann hat mir das gestern nochmal bestätigt, hat auch gesagt, ja, also von außen hört er sich gar nicht mal so schlecht an, nachdem wir innen schon gesagt hatten, ja, ist halt normal. Und von daher passt es vielleicht auch zu diesem etwas gediegeneren Charakter dieses Fahrzeuges, diese etwas konservativere Soundabstimmung tatsächlich zu haben. Optisch ist natürlich die Abgasanlage erstmal gleich von außen, aber eben soundtechnisch anders. Was sie jetzt aus meiner Meinung nach ganz gut gemacht haben, 
bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was das, ähm, ob das auch der veränderten Software von Cupra 300 gegenüber Cupra 92 äh, schon da, dahinter steckt. Er fängt jetzt so ein bisschen dieses Schubblubbern tatsächlich an und er ist mehr am Knallen und am Röcheln, als ich das vorher, ähm, sage ich auch mal, bei dem Vorgängerkombi, der ja noch gar kein Allrad hatte, aber entsprechend natürlich die gleiche Ab oder eine ähnliche Abgasanlage ähm, äh, ge geboten hat oder vom Sound her äh, zu hören war. Ähm, könnt ihr nachher auf dem Pure Sound Video oder habt ihr wahrscheinlich auf dem Pure Sound Video schon äh, euch angehört. Ist tatsächlich ähm, ganz nett eigentlich, dass er so ein bisschen am Knallen ist. Und es lässt halt vermuten, für die Leute, die jetzt doch noch mal was machen wollen, dass man dort auch mit einer anderen Abgasanlage soundtechnisch einiges rausholt, weil die Software dementsprechend das Schubbrabbeln und die gesamte Geschichte schon gut vorbereitet. Also die Anlagen des Motorgeschichte sind natürlich sehr, sehr gut. Ähm, Apropos Motor, wir haben ja hier tatsächlich technisch fast das, was ich damals im Audi S3 Limousine gehabt habe. Also wir haben quasi äh, Allradantrieb, wir haben das 6 Gang DSG und wir haben die 300 PS Variante vom, vom 2 Liter TSI Motor. Ähm, richtig guter Vorteil ist daran, wie ich finde, dass es eben kein 7 Gang ist, weil der auf der Autobahn unverschämt gut geht. Also alle Geschwindigkeiten, die über 150 oder 160 sind, geht der ab wie sonst was. Auch ähm, Wir haben ja den S3 gefahren mit 7 Gang, ist natürlich ein bisschen niedriges Drehzahlniveau, verbraucht vielleicht ein bisschen weniger, aber der hat nicht den Antritt wie dieser Cupra 300, das muss man ganz klar sagen, weil das Ding marschiert hier einfach wirklich vehement nach vorne, äh, ohne Ende, muss man ganz klar sagen, ähm, äh, da ohne runterzuschalten wo auch vielleicht sogar ein A45 oder auch andere Fahrzeuge immer noch einen Gang, vielleicht sogar zwei Gänge runterschalten müssen, ist der hier eben entsprechend äh, sofort hängt da am Gas und, und, und marschiert durch. Und ja, 150 bis 250 ist in meiner Perspektive extremst, extremst schnell. Ja, äh, damit sind wir eigentlich schon einmal durch. Wie gesagt, haben wir über Motor gesprochen, haben wir über das Getriebe gesprochen und auch den Sound. Ähm, ich persönlich finde das hier ein echt gutes Fahrzeug. Ich habe auch schon fast mal so gedacht, oh, Vielleicht nicht immer so super sportliche Fahrzeuge. So einer wäre es ja vielleicht auch mal, der so ein bisschen mehr Understatement hat. Die Leistung schon auf einem richtig potenten Niveau, aber eben so ein bisschen auch im Alltag irgendwie ein guter Begleiter. Von daher hat es mir das Auto echt angetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch weil er innen von der Ausstattung hier alles hat, was man sich vorstellen kann. Können wir auch gleich nochmal reingucken. Ähm, ja, also deswegen äh, für alle, die jetzt schon, sage ich mal, das Fahrzeug abgestempelt haben, weil sie sagen, na, der klingt ja nicht so gut wie entsprechend der... Der SC mit dem Dreitürer oder Fünftürer mit dem Auspuff sollten sich das vielleicht nochmal überlegen. Schöner Blick auch hier nochmal im Kombi natürlich auch die, die Recaro-Sitze, die dahinter stehen. Was mir persönlich auch sehr gut gefällt, ist, dass es aus Alcantara ist, weil einfach die Rutschfestigkeit des Materials besser ist als das, was ich im S3 hatte, auch mit den oder auch im S8 mit den entsprechenden Balkoner Leder. Das sieht natürlich besser aus, riecht wunderbar. Gar keine Frage, hohe Qualität, aber man rutscht halt schon drauf. Ne? Und wenn man hier denn das Alcantara auch noch mit in die Türen reinzieht und diese LED-Leiste hat, da muss man schon sagen, so schlecht sieht das gar nicht aus. Ne? Also ich meine, wir hatten jetzt ja einen Porsche äh, Targa GTS. Ähm, da muss man schon ganz schön tief in die Tasche greifen, um hier quasi äh, so eine Alcantara-Applikation äh, an, an der Seitentür zu bekommen. Und ja, hier für... Deutlich weniger Geld gibt es das, das hier also auch. Da muss, man sich, da muss man sich nicht verstecken und insgesamt eben halt super funktional. VW-Konzern typisch irgendwie keine, keine größeren Fragen, die sich da ergeben. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Wie gesagt, Wetter ist eine Katastrophe. Ihr habt Glück, dass ich nicht die ganze Zeit drin setzen musste gegenüber den Leuten, die das Englisch gesehen haben. Die anderen können sich vielleicht auch nochmal angucken. Und von daher hoffe ich mal auf gute Diskussionen, gerade für die Leute, die von euch vielleicht einen Cupra besitzen. Ich bin gespannt auf eure Meinung und möchte auch hören, was ihr dazu zu sagen habt. Macht's gut. Ciao.